Hi guys, good morning. Nayan to chale video jayad nee achu. Vada vannatte e December last time wo padi moonu vasho. Aba e padi moonu vasho thinda onnu video dikamu achu. Tamse stalangalu, poye stalangalu, sharle vannu enda enda dum. Ella sharle school tamse chamirgalu. എല്ലാം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കാലത്തെ ഉടുത്തൊരുങ്ങിയതാ ഇന്ന് ഓഫാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകും അപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് വീഡിയോ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങള് വന്നിറങ്ങിയ ആ ദിവസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അന്നാണ് ഇവിടെ വന്നത് അഞ്ചു പേര് ഒരു പതിനൊന്ന് പേര് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരുമിച്ച് അബുദാബിയിൽ വന്നത് അപ്പോഴൊന്നും നമുക്കൊരു ഒന്നും അറിയില്ല എല്ലാവരും തെറിച്ച് കിടക്കണ പ്രായത്തിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ലൈഫ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റിലൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ എന്നറിയില്ല നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു അതറിയണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ട്രാവൽ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം അപ്പൊ ഇതെന്റെ വണ്ടിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ സുജിലിന്റെ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കണം സുജിൽ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് കാലത്തെ അവൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അവന് ഈവനിങ് കൊടുത്താൽ മതി അവൻ്റെ വണ്ടിയാ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടി ബട്ട് കളർ വോക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റെഡ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഷാരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സോൾഡ് ആവും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫാമിലി ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ലൈഫിലോട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ ഞങ്ങൾ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് താമസിച്ച ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് അലിയാസ് ടു ഐക്കാർ റെസിഡൻഷ്യൽ സിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്താണ് അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം ഇതിനകത്താണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ചാരലിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് തിരിച്ച് വന്നത് വരെ ഇതിലാണ് താമസിച്ചത് അലിയാസ് ടു ഡുക്കാബിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഡുക്കാബിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഇത് വേറെ കമ്പനിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം ഇതേപോലത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഐക്കാർ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ മതലുകളില്ല ബാരിക്കറ്റ് ഇല്ല ഫെൻസിങ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ റൂൾസുകളൊന്നും ഇല്ല കടകൾ പോലും കമ്മിയായിരുന്നു നോക്കിയ ഫോണിൻ്റെ കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ആരിക്കും വേണമെങ്കിലും വരാം പോകാം എല്ലാമായിരുന്നു റൂൾസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റൂൾസുകൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഓതറൈസ് പേഴ്സൺ അല്ലാതെ അതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോട്ട് ഓതറൈസ് പേഴ്സൺ ടു പോയിൻസ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് അസസ് കാർഡ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ കാർഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങളെ താമസിച്ചതും ഇരുന്നേച്ചതും രാത്രികളിലൊക്കെ നടന്നു വെച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം മതലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൊരു ഫെൻസിങ് ഒരു മതിൽ വന്നേക്കണം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ബിൽഡിലാണ് താമസിച്ചത് അതിൻ്റെ ഓഫീസാണ് ഐക്കാർഡിൻ്റെ ഓഫീസ് സിറ്റിയുടെ ഓഫീസാണ് പിന്നെ ഇത് കേട്ടോ ഈ എല്ലാ സൈഡിലും ഈ സിറ്റി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചെടികളും മരങ്ങളും പിടിപ്പിച്ചേക്കാം പണ്ട് ഈ ഇത് ഒരു പറമ്പായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പറമ്പ് പോലെ കിടക്കണമായിരുന്നു മണ്ണായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ബ്രിക്ക് നിരത്തി കാർ പാർക്കിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ആക്കിയേക്കാം ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാലിയാണ് ഒന്നുമില്ല ആ കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ല ഒരു മോളാണോ അതൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്നതാ ഈ എന്താ ഫുള്ള് ഇഷ്ടന്മാര ആൾക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വീടൊക്കെ വിട്ട് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ വഴക്കില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിക്കണ കാശിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിലയും എന്താ പറയുക അധ്വാനത്തിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വേർപ്പിൻ്റെ മണവുമായി അത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഡ്രൈവർമാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പേഷ്യന്മാർ ഇഷ്ടന്മാരെ ആളുകൾ അതായത് നമുക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ എത്തൂല ഒരാറ്റത്തേക്ക് അത്രയും 
ഏരിയ ഉണ്ട് കാലിക്കാട് സിറ്റി അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങി ഐകാട് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഐകാട് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഷാബിയയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഷാരിൽ വന്ന വന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇതിനകത്ത് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒന്ന് മുതൽ പുറത്ത് ഷാബിയിലാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ ഡുക്കാബിൽ നിന്ന് ഡുക്കാബിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഷാബിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് താമസിക്കാം അതായത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ തന്നെയാണത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഏരിയ ആയിക്കാട് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഷാബിയ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഷാരില് ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിച്ചത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് താമസിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിത്യ ചേച്ചിനെയും വിനോദ ചേട്ടനെയും പരിചയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അവരെ പറ്റി പറയാൻ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നാവ് ഷാരലിനായിരിക്കും ഷാരലിന് ആദ്യമായിട്ട് ഷവർമ്മ മേടിച്ചു കൊടുത്ത കട ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആ ഷവർമ്മ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് മേടിക്കണം ഇവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷാരിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വിശക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷവർമ്മ മേടിച്ചോട്ട് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയിൽ ഷാരിലൂടെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ലീവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ജോബ് നോക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള റെൻറ്റുകൾ നാട്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചൂട് തുടങ്ങുന്ന ടൈമാണ് ഞാൻ ഓഫ് എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയില്ല ഈ വഴികളൊന്നും എനിക്കും അത്ര പരിചയമില്ല കാരണം ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഷാബിയായാലും ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കും വഴികളൊക്കെ നോക്കിയേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എൻ്റെ കൂടെ ചൂടെത്ത് നടന്നേച്ച് കയ്യിൽ പൈസയും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ വന്ന എക്സ്പെൻസ് വിസ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പോൾ ടാക്സി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒരു ഉപ്പി വെള്ളവും പിടിച്ച് കയറി ഇറങ്ങി സി വി കൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വന്ന് പതിമൂന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല ഒരു റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി തുടങ്ങി നടന്ന് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടന്ന് ഷാരിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കയറി ഇറങ്ങാനായിട്ടൊരു മടി കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഷാരിന് എന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വന്ന് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്തു അത് ബി ആർ എസ് സ്കൂൾ ബ്രൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ ബി ആർ ഷെട്ടിയുടെ സ്കൂളാണ് അവിടെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ തുടങ്ങി യാത്ര ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് അത് അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവ ശാരദിന്റെ സ്കൂളിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല എന്റെ യു എ ലൈഫില് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കൂളിനെ പറ്റിയായിരിക്കും കാരണം സ്കൂൾ ഹാസ് ടോട്ട് മീ മെനി തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ബ്രൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത സ്കൂളാണ് ബ്രൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ തന്നെ എം ബി സെഡ് എന്ന് പറയും മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റിയിലാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കേട്ടോ സ്കൂള് ഒന്ന് കയറി അല്ലെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആണ് സ്കൂൾ കാണാൻ തന്നെ ഇനി ആ ഒരു സ്കൂൾ എന്നതിനെക്കാട്ടും ഉപരി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ എന്നെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചേക്കുന്നത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഇറ്റ്സ് ലോ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ വർക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെയധികം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ആരെ മിസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എത്ര സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചാലും പുതിയ ഏത് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചാലും അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി 
ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കുറേ മെമ്മറീസ് ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ കുറേ കുറേ മെമ്മറീസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബ്രൈറ്റ് സ്കൂൾ എനിക്ക് ഇനിയും ചെന്നാലും ധൈര്യത്തോടെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഐ പ്രേ ഔട്ട് ടു ഓൾ മൈ ടി ഫോർ ഓൾ ദി ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ നന്നായിട്ട് പോട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എസ്പെഷ്യലി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഓൾ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് റിയലി പ്രേ ഫോർ യു ഓൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ലവ് യു മൈ കൊളീഗ്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എവറിങ് ഇതൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് മെസ്സേജ് ഒന്നും അല്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് മൈ മെമ്മറീസ് ബട്ട് ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് സ്കൂൾസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പോണത് ഷാരൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലേക്കാണ് അഞ്ചു വർഷം ബ്രൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി തുടങ്ങി ഈ സ്കൂളിലാണ് ഷാരല് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയൊരു സ്കൂളാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ബി ആഷേറ്റഡ് അണ്ടറിലല്ല ഒരു അറബിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇപ്പൊ പേരൊന്നും ഒരു മാറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയതുകൊണ്ട് പേരൊന്നും ഒരു മാറ്റിയിട്ടില്ല വിനോദേരണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടും കൂടെ ഒരു മാസം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ബിൽഡിംഗ് വിടേണ്ടി വന്നു ആ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു വേറൊരു ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാലതാമസം വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അത് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് ഇതാണ് ആ ഫ്ലാറ്റ് ഷാബിയ ട്വൽവിൽ തന്നെ സുജിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓണർ ഈ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കണം ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചു വെച്ചത് അങ്ങനെ സുജിലിൻ്റെ സുജിൽ താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ തുടങ്ങി ഈ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിച്ചത് വിനോദേട്ടനും നിത്യ ചേച്ചിയും ഇവിടെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൂടെ വിളിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് താമസിച്ചത് ഒരു ഫാമിലി പോലെ വിനോദേട്ടൻ നിത്യ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ പോലെയാണ് കണ്ടെത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വണ്ടിയില്ല വഴികൾ അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമും ഷാബിയ അപ്പൊ വിനോദേട്ടൻ നിത്യ ചേച്ചി അച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് വേർഡിങ് വേർഡ്സ് ഒന്നും പോരാ അവരെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാരണം യു എ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരാണ് നമ്മൾ ചെന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒന്നും അറിയില്ല നാടിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ഫുൾ ഓഫ് ആൻഷ ആൻസൈറ്റീസ് ഓർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് ഇവർ നമ്മൾ എടുത്ത രീതി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയാണ് അതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് കൊണ്ട് വന്നത് എവിടെ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു എ യിൽ യു എയിൽ എസ്പെഷ്യലി അബുദാബിയിൽ അവരെവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ മോൾസിലൊക്കെ നമ്മളെയും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ ടൂ വീലർ ഐ മീൻ ബസ്സിനൊക്കെയാണ് പോയി എന്ന് വെച്ചത് അപ്പോൾ അവരാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടു നടന്നത് ആൻഡ് വെൻ ഐ വാസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് അറൗണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ കൂടെ ഷെയറിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഷെയറിങ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായത് അവരോട് നിന്നപ്പോഴാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രഗ്നാൻ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് നമ്മളെന്ന് പറയാം ആയതിന് ഞാനും അല്ലെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം ചേച്ചിയുടെ ഫുഡാണ് ഞാൻ കഴിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് നോസിയ മോർണിംഗ് സിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി തന്നാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കില്ലേ ഞാൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് ഈവൻ തോ നമ്മൾ പുറത്ത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിൽ യു എയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കണതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യും അത്രയും ഉണ്ട് പറയാൻ അവരെ പറ്റി സോ വി ലവ് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി വിനോദേട്ട ആൻഡ് അച്ചു ഇപ്പൊ കിച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ജസ
ഞാൻ അവരെ കൂടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഷാർലി ഡെലിവറി ആയി ജസ് ബോയ് ജസ് ബോയ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന ടൈം ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ജസ് ബോയ് ആയിട്ട് ഷാരിൽ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോഴാണ് സമദും അശിതനെയും ഷാരിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ജസ് ബോയ് ആയിട്ട് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് സമദും അശിതയും ഇവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ആയ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലോക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു അറൗണ്ട് ടെൻ മന്ത്സ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പോ ജസ് ബോയ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ മുതലുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അശി അത് ദൈവമായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും ബിക്കോസ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറെ എത്ര ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓൺവേർഡ്സ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓഫ് കോഴ്സ് നിശ്ചയിച്ചി ഷീ ഈസ് എ സിസ്റ്റർ ഷീ ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ മോർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ വേണം എന്നെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അഷി അഷിത സമദ് അല്ലെങ്കിൽ അഷിത അഷ്റഫ് എന്ന് പറയാം സമദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽവിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് മേ ബി ആൽവിൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ കൂടിയും അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പിന്നെയും ടു ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഐ വുഡ് ടെൽ സംതിങ് ലൈക് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അമേസിങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അശിയാണ് എനിക്ക് എന്തും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓരോ മൂമെൻസിനെയും മനസ്സിലാകുന്ന എൻ്റെ ഓരോ ഇമോഷൻസിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന എൻ്റെ എനിക്കറിയില്ല അത് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും നമ്മൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അശിയും സമദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് അവർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് അതിന് മാറ്റി നിർത്തി നമുക്കൊന്നുമില്ല സോ അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് ഐ റിയലി മിസ് ഹർ എനിക്കിപ്പോ അശ്വിനെ കാണണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഹഗ് എ ടൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ഐ കുഡ് മീറ്റ് ഐ റിയലി മിസ് ഹർ ഇവിടെ താമസിച്ച് നവംബർ ഒക്ടോബറിൽ വന്ന് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ഷാരിൽ ബാക്ക് ടു ബ്രൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിലോട്ട് ജോബിന് കയറി നവംബർ ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അയറി മമ്മി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ഈ ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് എല്ലാവരും കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി വരെ ആബിദിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടത് എന്തോ ആവശ്യ കാരണം അത് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ ആ ബിൽഡിങ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത കാരണത്താൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം മമ്മി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരി അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ വെക്കറ്റ് ചെയ്ത കാരണം ഈ ബിൽഡിങ് പുറ ഈ കാരണം ബിൽഡിങ് എ ഡി സി പിയുടെ ബിൽഡിങ് ആണ് ഈ ബിൽഡിങ് ഞങ്ങൾ സമ്മതും ഞാനും ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ബിൽഡിങ് എടുത്തു രണ്ട് ഒരു ഫാമിലിനെ റെൻറ്റിന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ അല്ല എയ്റ്റ് മന്ത്സോളം താമസിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാറ് മേടിക്കുന്നത് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി കാറ് മേടിക്കണം ആ കാറ് മേടിക്കുമ്പോൾ ശേലമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഏപ്രിൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ആയിരം മമ്മി അറിയാമ്മ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആരമ്മയും ശേളിയമ്മയും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ജസ് ബോയുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചത് ആറേഴ് മാസം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ് ഞങ്ങൾക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമദ്
അത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓടി നടന്ന് ചെയ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റാക്കി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് റെഡിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ലീവിൻ ഷാരലിന് ഓഫ് വെക്കേഷൻ ആയുള്ള ടൈമിൽ സമദ് ഒറ്റക്ക് എടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ കാലം ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം താമസിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മുതൽ ഷാരിൽ പോണത് വരെ ഇവിടെ താമസിച്ചു ഒരു പ്രൈവസി ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഷാരലിൻ്റെ സ്കൂൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഷാരലിൽ ഞാനും ജസ്റ്റ് പോയി മാത്രമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് അത് വൺ ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ യു ഐ ലൈഫ് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഈ വീട്ടിലും വന്നത് ഫോട്ടോസുകൾക്കൊരു മഞ്ഞുമില്ല എത്ര പാർട്ടീസാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണം എന്നറിയോ ജസ്റ്റ് ബോയുടെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയതും ഈ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് അവൻ്റെ ഒരു കാർ പഴയ കാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ പോലത്തെ കാറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടിട്ട് പോയത് ആ കാർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബോയുടെ കാറാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് ബോയുടെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാദറിങ് ഫ്രണ്ട്സുകളെല്ലാം വരും സമദ് സമദ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പിന്നെ ദുബായ് ടീം മൊത്തം ദുബായ് ടീം മൊത്തം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ലൈഫായിരുന്നു നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഷാരിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയത് യു കെ പോകാനുള്ളത് പക്ഷേ അതൊന്നും റെഡി ആയില്ല കൊറോണ വന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്തായാലും റിസൈൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഡേസ് വിട്ടു നാട്ടിൽ പോയി ഒരു കൊല്ലം ഷാരിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഇത്ര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ മാറി ഒരു ഒരു കൊല്ലം ഫ്രീ ആയി ഇപ്പം അവിടെ ബി എഡിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് സെം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇപ്പം അത്രയും നാള് നമുക്ക് ഈ ഈ വില്ലയിലാണ് താമസിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വിട്ട് ഷാരിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയത് ഈ മെമ്മറീസും എല്ലാം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഐ എം മിസ്സിങ് യു എ ഇ ആൽ ബിൻ ടേക്ക് മീ ബാക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോഴ്സ് കഴിയണം കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ വേർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഐ ഡോ നോ ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയം പോലെ എല്ലാം നടക്കട്ടെ എനിവേ അവ വില്ല ലൈഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ഇയറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വില്ലയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ടാണ് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേച്ചി വിനോദേട്ടൻ പിന്നീട് അശി സമ്മതും അതേപോലെ പല പല ആൾക്കാരും മാറി നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് താമസിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എനിവേ ആ ലൈഫിൽ നിന്നെല്ലാം ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വില്ല ലൈഫ് വില്ല ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് ഷെയറിംഗ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അറിയാം നമുക്ക് ടൈം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു നമുക്ക് ബാത്റൂം യൂസ് കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് എവറിത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വില്ലയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനും ജസ്റ്റ് പോയും ആൽബിനും മാത്രം ഓ ദാറ്റ്സ് പസ് എ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ കുറച്ച് വൈകിയാലും പാത്രം കഴുകിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈകിയാലും ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോ ഐ ഡോ നോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വേഗം വന്നാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂട്ടുള്ള ലൈഫ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു സോ നടന്നൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത് റിച്ചാർഡ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിച്ചാർഡ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ അവരിവിടെയാണ് താമസിക്കണം ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഇത്ര നാളും താമസിക്കണം ഇപ്പോഴും താമസിക്കണം
അപ്പോ നമ്മളുടെ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തേർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊള്ളുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഐ ടുക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് വീഡിയോസ് ഫ്രം ഈച്ച് മൂമെന്റ് ഈച്ച് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ എവറി തിങ് ഫോർ എവറി വൺ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അൽ കം വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ